சதுரங்க பிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் கிராண்ட் ஸ்விஸ்ல இருந்து சுற்று ஒன்பதுலேருந்து ஒரு முக்கியமான ஆட்டத்தை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரக்னந்தா வந்து ஒயிட் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெனாய் சுபாவே அப்படின்னு சொல்லி கசகஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்த ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் வந்து பிளாக் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஆட்டத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முடியும் ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய செஸ் கிளப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து கிளாஸஸோடு வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ இடையில் வந்து நம்ம டோர்னமெண்ட் டேட் மட்டும் அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த கிளப்பு வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் சரி அடிக்கடி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விளம்பரங்கள் அதாவது நானாகவே தான் விளம்பரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் யாரும் ஸ்பான்சர்ஷிப்லாம் எதுவும் பண்ணலை ஸோ நம்மளோட ஓன் விளம்பரம் தான் இது அடிக்கடி வந்து போகும் கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து கேமை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வித் ஒயிட் பீசஸ் ப்ரக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஃபோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஸோ ஜுமாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜுமா பயாவே ஓகே ஸோ ரினாத்தினே படிச்சுக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நைட் எஃப் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் சி ஃபோர் ஸோ இ சிக்ஸ் என்னடா விஷயம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இங்கே குயின்ஸ் கேமெட் டிக்ளைன் வந்து விளையாடுறாங்க நைட் சி த்ரீ சி சிக்ஸ் ஸோ வந்து இங்கே வந்து ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மேஷன் இது வந்து நல்ல ஒரு செட்டப்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ என்னென்னா பிளாக் வந்து அடிக்கடி வந்து இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ஷன் நம்ம வந்து பேசும்போது இது ஸ்லாப் மாதிரி மாறும் ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து குயின்ஸ் கேமெட் டிக்ளைன் பார்த்தோம்னா இங்கே இந்த செட்டப் நான் ஏற்கனவே ஐ திங்க் ஒன் ஆர் டூ வீடியோஸ் முன்னாடி கூட நம்ம பேசியிருந்தோம் ஸோ செமி ஸ்லாப் செட்டப் இது ஸோ பிஷப் ஜி ஃபைவ் வந்து விளையாடுறாரு பிறகு நைட் பி டி செவன் சப்போர்ட்டிங் த நைட் ஸோ சி டெக்ஸ் டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் இ டெக்ஸ் டி ஃபைவ் ஏன் நம்ம வந்து இ டெக்ஸ் டி ஃபைவ் விளையாடுறோம் சி டெக்ஸ் டி ஃபைவ் விளையாடல அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஒயிட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு செமி ஓப்பன் ஃபைல் இருக்குது நம்மளுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பானை கேப்சர் பண்ணி நம்மளும் அந்த ஓப்பன் ஃபைலை உருவாக்கி நம்மளும் அங்கே வந்து அந்த ஃபைலை வந்து நம்ம வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணலாம் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேறு ஒரு ஐடியா என்ன நம்ம பார்க்கும்போது பிஷப் அவர் லைன் ஓப்பன் பண்ணுறார் அதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ இ டெக்ஸ் டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் இ த்ரீ இ த்ரீக்கு அப்புறம் பிஷப் இ செவன் ஸோ சிம்பிளாக வந்து ஒரு கிளாசிக்கலாக வந்து டெவலப் பண்ணுறாரு ஸோ பிஷப் டி த்ரீ இந்த எஃப் ஃபைவ் ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு ஹெச் சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் பிஷப் எஃப் ஃபோர் பிஷப் எஃப் ஃபோருக்கு அப்புறம் நான் இந்த பிஷப் வந்து சேஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட் ஹெச் ஃபைவ் வந்து விளையாடுறாரு நைட் ஹெச் ஃபைவ் விளையாடணுன்னே நார்மலாக வந்து நம்ம பிஷப் ஜி சிக்ஸ் வந்து நம்ம சாரி ஜி த்ரீ ஆர் பிஷப் இ ஃபைவ் வைக்கலாம் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பிஷப் இ ஃபைவ் வந்து வைக்கிறாரு ஸோ அந்த நைட் மூலயமா வந்து வெட்டுறது ஸோ அவர் வந்து நைட்டை சென்ட்ரலைஸ் பண்ணிக்கிறாரு இதோட ஐடியா என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்கே 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 ஒரு டிஸ்கவரி மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் பெரிய விஷயம் கிடையாது பட் நைட் எஃப் சிக்ஸ் போயிடுவார் பிளான் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரியான செட்டப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த செட்டப் பார்த்தாலே ஒரு கேம் வந்து எனக்கு ஞாபகம் வந்துடும் எந்த கேம் அப்படின்னா நம்ம நான் ஏற்கனவே ஐ திங்க் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே இந்த கேமை பற்றி கூட நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் பில்ஸ்பரிஸ் அட்டாக்னு ஒரு கேம் வந்து ஃபேமஸான கேம் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் பில்ஸ்பரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜார்ஜ் மார்கோ அப்படிங்கிற பிளேயரோட ஆடியிருப்பார் அற்புதமான ஒரு ஆட்டம் இந்த நைட் எப்போலாம் வந்து குயின்ஸ் பண்ண ஓப்பனிங்கில் இ ஃபைவ்க்கு வருதோ எப்போ பிஷப் டி த்ரீ இருக்குதோ எப்போ இந்த லைன் வந்து ஓப்பன் ஆகுதோ இதை பார்த்தாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமோட ஞாபகம் வரும் நீங்களும் அந்த கேமை பாருங்கள் நம்ம சேனல் இன்னும் போடல கண்டிப்பாக நான் விரைவில் போடுறேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஆட்டமாக இருக்கும் ஸோ நைட்டை சென்ட்ரலைஸ் பண்ணுறத பற்றி அந்த ஆட்டத்தில் அழகாக வந்து விவரிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரியான ஒரு அட்டாக்கிங் ஐடியாவை இங்கே வந்து பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவார் ஸோ இங்கே ஆனால் பான் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஏகப்பட்ட சேஞ்சஸ் இருக்குது எக்ஸாக்டாக இந்த மாதிரி கிடையாது அந்த கேமில் பட் பீஸ் பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் பீஸ் பொசிஷன் சேம் செட்டப் தான் இங்கே நைட் இ ஃபைவ் போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு சிறிய டவுட் வரும் திரும்ப நைட்டை சேலஞ்ச் பண்ணால் என்னங்க பண்ணுறது அதனால தான் ப்ரக் வந்து எஃப் ஃபோர் விளையாடுறார் எஃப் ஃபோர் விளையாடுனதுக்கப்புறம் அவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா நைட் டி செவன் நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி ஸோ நைட் டு டி செவன் போயிட்டு அந்த நைட்டை வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி இந்த மாதிரியான செட்டப்பில் அவசரப்பட்டு எஃப் சிக்ஸ் ஆடக்கூடாது ஏன்னா பிஷப்போட லைன் நைட்டோட ஸ்கொயர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜி சிக்ஸை வந்து அட்டாக் பண்ணுது அப்படிங்கிறது குயின் எச் ஃபைவ் செக் வந்து கேமே
ஸோ கேஷுவல் பண்ணிடுறாரு அதுக்கப்புறம் பிஷப் சி டூ பிஷப் சி டூ சிம்பிளாக வந்து குயின் டி த்ரீ போட்டு ஜஸ்ட் செக்மெண்ட் பண்ணுற ஐடியா தான் ஸோ சி ஃபைவ் வந்து நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஸோ சி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் நைட் எஃப் ஃபோர் நைட் எஃப் ஃபோர்க்கு அப்புறம் சி இன்ட்டு டி ஃபோர் இ இன்ட்டு டி ஃபோர் ஸ்ட்ரக்சர் ரிமைன் சேம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு வீக் பானல் நம்ம லிக்விடேட் பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்குது நமக்கு ஸோ ரூக் ஏ சி எயிட்க்கு அப்புறம் ரூக் எஃப் டூ வந்து விளையாடுறாரு ஏன்னா இன்கேஸ் குயின் எங்கேயாவது போச்சு அப்படின்னா பிஷப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேங்கிங்கில் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுலாம் ரூக்கை வந்து ப்ராக்டிக்காக வந்து செகண்ட் ரேங்க் மூவ் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ ரூக் சி சிக்ஸ் ரூக்கை டபுள் பண்ண பார்க்குறாரு ரூக் ஏ எஃப் ஒன் ரூக் எஃப் சி எயிட் வந்த உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பிஷப் வந்து சாரி குயின் டு டி த்ரீ விளையாடிட்டு இந்த பிஷப்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாதுகாப்பு கொடுக்குறாரு இல்லை நம்ம வந்து பிஷப் வந்து பி ஒன்லேயும் மூவ் பண்ணலாம் ஆனால் இவர் பண்ணியிருக்க மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக அதாவது கம்ப்யூட்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது பிஷப் பி ஒன் பட் நம்ம காரணம் வந்து இப்போ சொல்லும்போது உங்களுக்கே வந்து புரியும் குயினையும் நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அட் த சேம் டைம் பேட்ரி ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அதே நேரத்தில் நம்ம பிஷப்பு பாதுகாப்பும் கொடுக்குறோம் ஸோ அதனால் ஃபார் சம் ரீசன் கம்ப்யூட்டர் வந்து பிஷப் பி ஒன் வந்து விரும்புது இதுதான் வந்து நம்ம ஹியூமன் திங்க் பண்ணுறதுக்கும் கம்ப்யூட்டர் திங்க் பண்ணுறதுக்கும் இருக்கக்கூடிய சின்ன வித்தியாசம் ஸோ ஜி சிக்ஸ் விளையாடியே ஆகணும் அடுத்து நைட் இன் டி சிக்ஸ் விளையாடுறாரு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்னங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆப்போசிட் கலர் ரெண்டிங் குள்ளே போகிறாரு எப்படி நம்ம அந்த கேமை வந்து ஸ்டெர் பண்ணி கொண்டு போகிறது எப்படி நம்ம வந்து நம்ம அட்வான்டேஜை வந்து உருவாக்கி அதை எப்படி நம்ம தக்க வச்சு அதை எப்படி நம்ம வின்னாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இருபத்தி நாலு மூணு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்த ஒரு இருபது மூலம் கேமே முடிஞ்சிடும் ஸோ எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ குயின் இன்ட்டு இ சிக்ஸ் இந்த பொசிஷனில் ஆப்வியஸாக யாரும் எஃப் இன்ட்டு இ சிக்ஸ் ஆட மாட்டாங்க ஸோ அப்படி ஆடும்போது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டாக்கை வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிங் வந்து சேஃப்டி முக்கியம் ஜி த்ரீ ஆர் ஹெச் த்ரீ வந்து மூவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா குயின் டேக்ஸ் ஜி செவன் ஜி சிக்ஸ் ஆடும்போது குயின் டூ ஜி செவன் எப்படினாலும் ஆட போகிறாங்க அந்த காரணத்தை திரும்ப நம்ம ரீட்ரீட் பண்ணி வர மாதிரி தான் இருக்கும் ஜி த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஐடியா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பிஷப் ரொம்ப சுத்தமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூஸ்லெஸ் பீஸாக மாற்றுறது அதனால் கம்ப்யூட்டர் இந்த இடத்துல பான் ஜி த்ரீ விளாட்டு அதுக்கப்புறமா இது பண்ணலாம் அது எஃப் இன்ட்டு இ சிக்ஸ் அது விளையாடவே மாட்டோம் பட் இருந்தாலும் சொல்கிறோம் ஸோ குயின் இன்ட்டு இ சிக்ஸ் வந்து விளையாடுறாரு அதுக்கப்புறம் பிஷப் டு டி ஒன் ஸோ பிஷப் டு டி ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு த்ரெட் இருக்குது ஹெச் த்ரீ நான் சொன்ன பார்த்திங்கன்னா ஹெச் த்ரீ ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பொசிஷனில் பிஷப் ஜி ஃபோர் போட்டு குயினை ஸ்கீவ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ அந்த காரணத்தினால இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூக் எயிட் சி செவன் வந்து ஆடிடுறாரு உடனே அது வருதோ வரலையோ உடனே நம்ம வந்து ரூக்கை லிஃப்ட் பண்ணோம் லிஃப்ட் பண்ணிட்டாரு ஸோ குயின் ஜி த்ரீ வந்து விளையாடுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூக் டு சி ஒன் ரூக் சி ஒனுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹெச் ஃபோர் ஹெச் அப்புறம் இந்த பொசிஷன் அவர் வந்து பிஷப் டி எயிட் வந்து கொண்டு போகிறாரு இதுக்கப்புறம் வந்து விளையாடக்கூடிய எல்லா மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக்கை வந்து புஷ் பண்ணி வந்து பின்னுக்கு தள்ளுற மூவ் மாதிரியவே நமக்கு இருக்கும் ஸோ கிங் டு ஹெச் டூ வந்து விளையாடிடுறாரு இந்த பின் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால ஏன்னா அவர் சில நேரங்களில் வந்து ரூக்கை வந்து மூவ் பண்ணணும் இல்லை பிஷப் மூவ் பண்ணால் செக்கோடு வந்தாக்கா அவருக்கு வந்து வேலைக்கு ஆகாது அவர் ரூக்கு பின்ல இருந்தாலும் அவர் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்றதை கிங்கை வந்து ப்ரொஃப்ளாக்டிக்காக கிங் ஹெச் டூ மூவ் பண்ணுற ரெண்டாவது இந்த கிங் ஹெச் டூ வந்து இதற்கு மட்டும் கிடையாது கிங் ஹெச் த்ரீயும் விளையாடுவார் எதுக்காக அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த வீக் பானை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ கிங் டு ஜி செவன் வந்து விளையாடுறாரு இந்த பொசிஷனில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஆட்டத்தோடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா இங்கேருந்து கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஒயிட்டுக்கு அந்த நான் சொன்ன மாதிரி அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரிக்க செய்யுது அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ விளையாடுற கடைசி மூ கிங் டு ஜி செவன் அவர் விளையாடிருக்கக்கூடிய மூவ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஹெச் ஃபைவ் இந்த ஹெச் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மூவாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு வாட்டி சொன்னோம் இல்லைங்களா ஜி த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஆடும்போது அவரோட பிஷப் யூஸ்லெஸ்ஸாக மாறோன்றது அதே தான் பிளாக் நமக்கு பண்ணுறாரு ஓகேங்களா லைட் ஸ்கோர்ஸை பானை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பிஷப் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா என்ன பண்ண போகிறீங்கன்ற மாதிரி கேட்குறது ரெண்டாவது இந்த கேமில் ஒரு திமாட்டிக்கான ஒரு சேஸ் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ராணியை வந்து துரத்தி துரத்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா வேட்டையாடுவார் ஸோ
ஏன்னா அந்த மூவ் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ மூவ்ஸ் முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தா தான் இந்த மூவ் நம்ம விளையாடுறதுக்கு தைரியமே வரும் ஸோ எப்படி நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரில்லியன்ட் மூவ்ஸை வந்து விளையாண்டால் மட்டும்தான் கேம் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய அட்வான்டேஜை தக்க வச்சுக்க முடியும் ஸோ பிறகு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்கொயரில் என்னால் திரும்பவும் வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறாரு அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா டாக்டிக்கலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரூக் வந்து டபுள் அட்டாக்கில் இருக்குது பிஷப் போனால் பரவாயில்ல நமக்கு ரூக் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஐடியா ஸோ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு சிம்பிளாக வந்து அவர் ஹெச்இன் டு ஜி ஃபோர் ஆடிட்டு ரூக் இன்டு சி ஒன் ரூக் இன்டு சி ஒன் குயின் இன்டு சி ஒன் அண்ட் தென் பிஷப் எச் ஃபோர் ரூக் எஃப் ஒன் ஒயிட் வந்து கன்சல்டேட் பண்ணிட்டு பொறுமையாக வந்து அவருடைய அந்த எக்ஸ்சேஞ்சு அந்த அட்வான்டேஜை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவார் பட் பிளாக் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இந்த இந்த பொசிஷனை நம்ம பெனட்ரேட் பண்ணி அவர் அட்டாக் பண்ணி பயங்கரமாக முடிக்க முடியுமா கேட்டிங்கனா முடியாது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெட்டர் வேரியேஷன் அதாவது என்ன கேமில் நடந்தோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து நம்ம ரூக் இன்டு எஃப் ஒன் அதுதான் வந்து சாரி ரூக் இன்டு எஃப் ஒன் இன்னொரு ஆப்ஷன் கன்சிடர் பண்ணுறது ஸோ பிஷப் இ சிக்ஸ் ரூக் எஃப் ஃபோர் குயின் எஃப் ஃபோர் எஃப் இ சிக்ஸ் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம விளையாட முடியும் இதே தான் வந்து வேறு மாதிரி நம்ம வந்து கேமில் பார்ப்போம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா குயினை வந்து மூவ் பண்ணிடுறாரு ஸோ குயினை மூவ் பண்ணும்போது குயினை வந்து சி சிக்ஸில் வைக்கிறதுனால இந்த பொசிஷனில் பயங்கரமான ஒரு பில்லியன் மூவ் விளையாடுறாரு ஸோ அதுதான் சொன்ன நான் அதுக்காக தான் இந்த டாபிக் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஸோ துரத்தி துரத்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா குயினை வந்து வேட்டையாடுறாரு ஸோ பிஷப் டு டி செவன் வெட்டியாகணும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ரூக் வந்து போக போகுது ஸோ ரூக் இன்ட்டு எஃப் ஒன் ஆடுறாரு ஸோ குயினை கொடுத்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி முயற்சி பண்ணுறாரு இந்த பொசிஷனில் கூட அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூக் இன்ட்டு சி சிக்ஸ் ஆடிருக்கலாம் ஃபார் சம் ரீசன் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பானை வந்து பிரேக் பண்ணுறாரு ஸோ எக்ஸாக்டாக எனக்கு அதை எப்படி விளக்குறதுன்னு தெரியல அதனால தான் சம் ரீசன் சொல்கிறேன் ஏன்னா ரூக் இன்ட்டு சி சிக்ஸ் ரொம்ப நேச்சுரலாக எல்லாருமே விளையாடுவீங்க உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ரூக் இன்ட்டு சி சிக்ஸ் ஆடும்போது ஈவன் நீங்கள் அந்த பானை ஏதாவது டாக்டிக்கலாக வந்து புஷ் பண்ணணும் நினச்சா கூட நம்ம இந்த ரூக் வந்து இந்த ஸ்கொயரை செக்யூர் பண்ணணும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு பான் செக்ஸரை உடச்சிட்றாரு இதனால் அந்த ரெண்டு பான் இந்த மூணு பானுமே சொல்ல போனால் வந்து வீக் பான் தான் இப்போ ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வர்ஷன் தான் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பானுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்காகவும் தேவைப்படும் அப்படின்றதெல்லாம் எவ்வளோ முன்கூட்டியே வந்து பார்த்திங்க யோசிக்கிறாங்க பாருங்கள் ஒரு விஷயம் நம்ம கான்செப்டாக வந்து விளையாடும்போது லேட்டராக நமக்கு கேமில் ஹெல்ப் பண்ணும் அதுதான் விஷயம் இந்த இடத்துல ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருபது மூக்கு முன்னாடியே இதை கேல்குலேட் பண்ணிட்டாரா அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது ஸோ ரூக் பி செவன் பி த்ரீ பிஷப் இ செவன் ஜி ஃபோர் ஹெச் இன்ட்டு ஜி ஃபோர் செக்கோட வருது ஸோ குயின் டேக்ஸ் ஜி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் ரூக் பி ஃபோர் ஸோ ஹெச் ஃபைவ் இப்போ ஒயிட்டோட பிளான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் எப்படியாவது வந்து ஏதாவது ஃபோர்க் பண்ணி இந்த பீஸை இந்த பீஸை ஏதாவது ஒன்று வெட்டணும் அப்படி இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ் பான் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படி இல்லை கிங்கை வீக் பண்ணணும் ஸோ கிங்கை வந்து வீக் பண்ணி அட்டாக் பண்ணுறாரு ஹெச் இன்டு ஜி சிக்ஸ் ரூக் இன்டு டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குயின் டு டி செவன் ரூக் ஹெச் ஃபோர் செக்கோட வருது கிங் ஜி த்ரீ அவரோட ஐடியா என்ன அப்படின்னா ரூக் ஹெச் சிக்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பிஷப் வந்து வெட்டும்போது அவர் ரூக் இன்டு ஜி சிக்ஸ் வந்து செக் கொடுப்பார் இந்த பொசிஷனில் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த மூவில் நம்ம வந்து ஒரு பிளண்டர் மாதிரி பண்ணிடுறாரு ஏன்னா குயின் டு டி செவனுக்கு அப்புறம் இங்கே டபுள் அட்டாக் மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பிஷப் வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ண முடியாது எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த மாதிரி விளையாடுங்க அப்படின்னா குயின் இன்ட் எஃப் செவன் இருக்குது ரூக் எச் ஃபோர் நீங்கள் அவசியம் விளையாடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து அவர் பீஸை வந்து விட்டுறாரு ஸோ விட்டதுக்கப்புறம் கிங் எஃப் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சி ஃபோர் சி ஃபோருக்கு அப்புறம் திரும்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா குயின் சி ஃபைவ் விளையாடுறாரு சி இன்ட்டு பி த்ரீ ஏ இன்ட்டு பி த்ரீ ரூக் இ சிக்ஸ் அண்ட் தென் குயின் டெக்ஸ் டி ஃபைவ் இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி நடந்துச்சு பார்த்திங்களா இந்த வீக் பானை எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட்டிட்டாரு இப்போ இந்த பானை விட்டு பாஸ் பானை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படி இல்லையா இந்த ரூக்கை வந்து மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா இசிக்ஸ் கூட நம்மளால் வந்து ஒரு நேரங்களில் விளையாட முடியும் ஏன்னா நம்ம கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பக்கம் இருக்குன்றதுனால இந்த கிங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தொலைவாக இருக்குது அதனால் நம்ம குயினை கூட சேக் பண்ணலாம் அந்த வேரியேஷன் நான் உங்களுக்கு காமிப்பேன் ஸோ குயினை சேக் பண்ணிட்டு இந்த பானை வந்து பாஸ் பண்ணி ஆர் அந்த ஏ பானை வெட்டிட்டு பி பானை புஷ் பண்ணி கேம
பிளாக் வந்து கன்டினியூ பண்ண போகிறாங்க எப்படி ஒயிட் வந்து கன்வெர்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் போர்டில் செட்டப் பண்ணி ஒரு என் கேம் ஒர்க் அவுட் மாதிரி நீங்கள் கூட பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நான் சொன்னதெல்லாம் சில ஐடியாஸ் தான் அந்த மாதிரி பல ஐடியாஸ் இருக்குது நீங்கள் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து உங்கள் மனசுக்கு என்ன படுதோ அதை நீங்கள் வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த அனலிசிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக நான் வந்து கேமை வந்து ரிவ்யூ பண்ணேன் பண்ணும்போது என்ஜாய் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதே மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணும்போதும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்துருந்துன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் நம்ம செஸ் கிளப்பை பற்றி மற்றவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க இந்த வீடியோ ஒரு லைக் பண்ணுங்க மறக்காம மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோடன் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களுடைய இந்த விடைபெறுவது உங்க